வணக்கம் மாலை முரு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் குடி உரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து சென்னையில் பேரணி நடத்திய விவகாரம் மு க ஸ்டாலின் உட்பட எட்டாயிரம் பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு சென்னையில் திமுக கூட்டணியின் நடத்திய பேரணி தோல்வியில் முடிந்ததாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கருத்து போராட்டம் என்ற பெயரில் மக்களை அச்சுறுத்துவதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ கண்டனம் குடி உரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்த மம்தா தலைமையில் மீண்டும் பிரம்மாண்ட பேரணி பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்று மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கம் கலவரத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினரை பார்க்க சென்ற ராகுல் பிரியங்கா தடுத்து நிறுத்தம் மிராட் நகரில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் இருப்பதால் அனுமதிக்க முடியாது என போலீசார் விளக்கம் பரபரப்பான சூழலில் ஜனவரி ஆறாம் தேதி கூடுகிறது தமிழக சட்டப்பேரவை ஆண்டின் முதல் கூட்டம் என்பதால் ஆளுநர் பன்வாரிலால் உரை நிகழ்த்துகிறார் கருப்பு பணத்தை வெள்ளையாக்க சத்துணவு முட்டை வழங்கும் நிறுவனத்துக்கு சசிகலா கொடுத்த இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது பண பரிமாற்றம் நடந்ததாக திடுக்கிடும் தகவல் சென்னையில் தடையை மீறி பேரணி நடத்திய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உட்பட எட்டாயிரம் பேர் மீது நான்கு பிரிவின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குடி உரிமை சட்ட திருத்தத்தை கண்டித்த சென்னை எழும்பூரில் நேற்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணிக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்காத நிலையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இடைக்கால உத்தரவை பெற்று திமுக பேரணியை நடத்தியது இதில் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ முன்னாள் மத்திய நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரம் மற்றும் கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பலர் பங்கேற்றனர் மேலும் கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் என ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிலைகள் தடையை மீறி சென்னையில் பேரணி நடத்திய திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ப சிதம்பரம் வைகோ திருமாவளவன் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கானோர் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் எழும்பூர் காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது சத்துணவு முட்டை வழங்கும் நிறுவனத்திடம் இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கருப்பு பணத்தை கொடுத்து சசிகலா வெள்ளையாக மாற்றியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது முன்னாள் முதலமைச்சரான ஜெயலலிதா இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு செப்டம்பரில் அப்போலோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அப்போது அவரை சசிகலாவுடன் இருந்து கவனித்து வந்தார் இந்த நிலையில் ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்தார் இதன் காரணமாக சசிகலா தனது உறவினர்களில் ஒருவரான சிவகுமார் என்பவர் மூலம் செல்லாத ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றியதாக கூறப்படுகிறது சத்துணவு முட்டை வழங்கும் கிறிஸ்டி நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் டி எஸ் குமாரசாமியிடம் சசிகலா தரப்பு இருநூற்றி முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் கொடுத்துள்ளது ஜெயலலிதா மருத்துவமனையில் இருந்தபோது இந்த பரிமாற்றம் நிகழ்ந்ததாக சொல்லப்படுகிறது பழைய செல்லாத நோட்டுகளுக்கு பதிலாக புதிய இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை கிறிஸ்டி நிறுவனம் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்தம் போடப்பட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த தகவல்களின் அடிப்படையிலேயே கிறிஸ்டி நிறுவனத்தில் வருமான வரித்துறை சோதனை மேற்கொண்டுள்ளது தற்போது இது தொடர்பான விசாரணை தீவிரம் அடைந்துள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் ஜனவரி ஆறாம் தேதி கூட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பான சூழலில் தமிழக சட்டப்பேரவை ஜனவரி ஆறாம் தேதி கூடுகிறது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் முதல் கூட்டம் என்பதால் ஆளுநர் உரையுடன் தொடங்க உள்ளதாக சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் ஆளுநர் உரையில் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்படும் வளர்ச்சி திட்டங்கள் உள்ளிட்டவைகள் குறித்த தகவல்கள் இடம்பெறும் என தெரிகிறது பின்னர் நடைபெறும் அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் எத்தனை நாட்கள் கூட்டத்தை நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்படும் குடி உரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக அதிமுக வாக்களித்த விவகாரம் சட்டப்பேரவையில் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதேபோல் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு பின்னர் நடக்கும் கூட்டம் என்பதால் அது தொடர்பாகவும் விவாதம் அனல் பறக்கும் என கூறப்படுகிறது இது தவிர பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகளை திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் என்பதால் சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் வழக்கத்தை விட அதிக அளவில் அனல் பறக்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர் 
தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்தார் சென்னை நுங்குபாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக கடலோர மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் டெல்டா மாவட்டங்களில் இரண்டு நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என்றும் கூறினார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு வளிமண்டல சுழற்சியின் காரணமாக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழையும் பெய்யக்கூடும் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடனும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு விவகாரத்தில் பிரதமர் மோடியும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் முரண்பட்ட கருத்துக்களை தெரிவிப்பதாக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து கொல்கத்தாவில் மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் இன்று ஆறாவது முறையாக பேரணி நடைபெற்றது கொல்கத்தாவில் உள்ள விவேகானந்தா சிலையிலிருந்து காந்தி பவன் வரை நடைபெற்ற இந்த பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் இந்த பேரணியின் முடிவில் நடைபெற்ற கண்டன பொதுக்கூட்டத்தில் மத்திய அரசை கண்டித்து முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன பின்னர் பேசிய மம்தா பானர்ஜி அகங்காரத்துடன் செயல்பட்டு வந்த பாஜகவுக்கு ஜார்க்கண்ட் மக்கள் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மிக சரியான பதிலடி கொடுத்துள்ளதாக கூறினார் நாட்டை பிளவுபடுத்த பாஜக முயல்வதாக குற்றம் சாட்டிய அவர் ஆனால் அதை மக்கள் நடக்கவிட மாட்டார்கள் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்ட கிறிஸ்துவ பெருமக்களுக்கு ஆளுநர் முதலமைச்சர் உட்பட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் மகிழ்ச்சிகரமான நன்னாளில் கிறிஸ்துவ சகோதர சகோதரிகளுக்கு இதயம் நிறைந்த நல்வாழ்த்துக்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடும் அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சியும் செழிப்பும் தலை தோங்க வேண்டுமென அவர் கூறியுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கிறிஸ்துமஸ் திருநாளில் இயேசுபிரான் போதித்த அன்பு வழியை மக்கள் அனைவரும் பின்பற்றி ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்திட உறுதி ஏற்போம் என கூறியுள்ளார் அன்பால் உலகை ஆட்கொண்ட இயேசுபிரான் பிறந்த இத்திருநாளில் உலகில் அன்பும் அமைதியும் தலை தோங்கிட வாழ்த்துவதாகவும் முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக சார்பில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் இணைந்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உன்னத வாழ்க்கை நெறிகளை வழங்கிய வள்ளல் இயேசு பெருமான் காட்டிய பாதையில் உலகம் தலைத்திட நம்மால் இயன்றதெல்லாம் செய்வோம் என கூறியுள்ளனர் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் வாழ்க்கை பாடங்கள் அனைத்தையும் உலகிற்கு போதித்த இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளை கிறிஸ்துமஸ் திருநாளாக கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேபோல் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அன்பையும் கனிவையும் பரிமாறும் நேசர்களாகிய கிறிஸ்துவ பெருமக்களுக்கு மனமகிழ்ந்த கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடும் மக்களுக்கு வாழ்த்து கூறி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் இறை அருளால் மக்களின் வாழ்வில் என்றும் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்க வாழ்த்துவதாக தெரிவித்துள்ளார் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக பொதுச் செயலாளர் டி டி வி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இயேசு பெருமான் வழியில் அனைவரையும் அன்போடு நடத்தி மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்திட கிறிஸ்துமஸ் திருநாள் வழிவகுக்கட்டும் என கூறியுள்ளார் தீவளையம் போல சூரியன் அற்புதமாக காட்சி தரும் அபூர்வ சூரிய கிரகணம் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி திகழ்கிறது இது பற்றி விளக்குகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான செய்தி தொகுப்பு சூரிய கிரகணம் வந்தாலே வெளியில் வரக்கூடாது சாப்பிடக்கூடாது குளிக்கக்கூடாது தூங்கக்கூடாது என பலவிதமான கட்டுக்கதைகளும் மூட பழக்க வழக்கங்கள் தான் நினைவிற்கு வரும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் ஏதும் இல்லை கிரகணம் என்பது நிழல்தான் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலவு நேர்கோட்டில் வரும்போது அதன் நிழலால் சூரியனின் ஒரு பகுதி மறைக்கப்படும் இதுவே சூரிய கிரகணம் என அழைக்கப்படுகின்றது இதுவே சூரியனை நிலவு முழுமையாக மறைத்தால் அது முழு சூரிய கிரகணம் 
சூரியனின் மையப்பகுதி மட்டும் நிலவு மறைத்து விளிம்பில் வளையும் போல் ஒளி தெரிந்தால் அது வளைய சூரிய கிரகணம் என அழைக்கப்படுகின்றது இது ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு மட்டுமே இந்த அபூர்வ சூரிய நெருப்பு வளைய கிரகணத்தை இந்தியாவில் தமிழகத்திலும் கர்நாடக மாநிலத்தின் தென்பகுதி கேரளாவின் வடப்பகுதியில் தெளிவாக காணலாம் கர்நாடகம் கேரளத்தை விட தமிழகத்தில் தான் சூரிய கிரகணம் நன்றாக முழுமையாக தெரியும் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலை எட்டு மணி முதல் பதினொன்று பதினாறு மணி வரை இதை காணலாம் தமிழகத்தில் கோவை புதுக்கோட்டை ஈரோடு திருச்சி நீலகிரி திருப்பூர் கரூர் திண்டுக்கல் சிவகங்கை மதுரை ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் முழுமையாக சூரிய கிரகணம் தெரியும் அதிலும் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில் மட்டும் இந்த வளைய வடிவ கிரகணம் அதிகபட்சமாக ஒன்பது முப்பது மணி முதல் ஒன்பது முப்பத்து மூன்று மணி வரை தெரியும் நெருப்பு வளையும் போல் காணப்படும் வளைய வடிவ சூரிய கிரகணத்தை நாம் வெறும் கண்களால் பார்க்கக்கூடாது நூந்துளை கேமரா கொண்டோ அல்லது அதற்கென்று இருக்கும் கண்ணாடி வழியாக பார்க்க வேண்டும் வேறு விதத்திலோ சூரிய பிம்பத்தை திரையில் வீழ்த்தியோ காண்பதில் எவ்வித ஆபத்தும் இல்லை என கூறுகின்றன திருச்சி அண்ணா அறிவியல் மைய விஞ்ஞானிகள் மீண்டும் இந்த அபூர்வ கிரகணத்தை அடுத்த இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தோராம் ஆண்டு தமிழகத்தின் மதுரை தேனில் தான் நம்மால் காண முடியும் மாலை முரசு செய்திகளுக்காக திருச்சியில் இருந்து செய்தியாளர் பஹ்ருதீன் தேசிய அளவிலும் உலக அளவிலும் நடைபெற்ற சில முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் ஆப்கானிஸ்தானில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் நூற்றுக்கும் அதிகமான தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் முடுக்கிவிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினைந்து மாகாணங்களில் நடத்தப்பட்ட அதிரடி தாக்குதல்களில் தீவிரவாதிகள் நூற்று ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டனர் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் படுகாயம் அடைந்திருப்பதாக ஆப்கானிஸ்தான் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது உயிரிழந்த தீவிரவாதிகள் எந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்ற விவரம் வெளியிடப்படவில்லை மேற்குவங்க ஆளுநரை இரண்டாவது முறையாக முற்றுகையிட்டு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது குடியுரிமை சட்டத்திருத்தத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வலுத்து வருகின்றன மத்திய அரசின் நடவடிக்கையை கண்டித்து கொல்கத்தாவில் உள்ள ஜாதவ்பூர் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர் இதனிடையே நேற்று பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெறும் பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்க வந்த ஆளுநர் ஜக்தீப் தான்கரி மாணவர்கள் முற்றுகையிட்டு முழக்கங்களை எழுப்பினர் இந்த நிலையில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு வந்த ஆளுநரை காரை விட்டு இறங்க விடாமல் மாணவர்கள் தடுத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆளுநர் ஜக்தீப் தான்கர் மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு விட்டதாகவும் மாநில அரசு கல்வித்துறையை சிறைப்பிடித்து வைத்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்களில் குடியுரிமை சட்டம் தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு அமல்படுத்தப்படாது என அறிவிக்க வேண்டும் என்று அரசியல் ஆலோசகர் பிரசாந்த் கிஷோர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் வலுத்து வரும் நிலையில் ராகுல் காந்திக்கு இந்த கோரிக்கையை அவர் முன்வைத்துள்ளார் காங்கிரஸ் முன்னெடுத்து வரும் போராட்டங்களை வரவேற்றுள்ள அவர் காங்கிரஸ் ஆளும் மாநிலங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்திற்கு எதிராக திமுக நடத்திய பேரணிக்கு அதிக அளவில் கூட்டம் வரும் என ஸ்டாலின் உள்ளிட்டோர் எதிர்பார்த்த நிலையில் காவலர்களே அதிக எண்ணிக்கையில் இருந்ததாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்தார் சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் பேட்டியளித்த அவர் தோல்வியில் முடிந்த பேரணி மூலம் தமிழகத்தில் சாதி மத பேதம் இல்லை என்பதை திமுகவிற்கு மக்கள் உணர்த்தியுள்ளதாக கூறினார் தமிழக அரசின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையால் திமுக பேரணியில் எத்தகைய வன்முறையும் ஏற்படவில்லை என ஜெயக்குமார் குறிப்பிட்டார் அப்படிதான் நம்ம வந்து சொல்லணும் இவ்வளவு நூத்தி எட்டு அமைப்புகளுக்கு வந்து அழைப்பு கொடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக வந்து கூட்டம் எவ்வளவுன்னு பார்த்தா அஞ்சாயிரம் ஆனா இவங்களுக்கு வந்து போலீஸ் பாதுகாப்பு பதினைஞ்சாயிரம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி வன்முறை அது மூலம் கட்டவிழ்த்து விட்டு எப்படியாவது வந்து ஒரு அரசுக்கு வந்து கெட்டப்பேர் ஏற்படுத்திடலாம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் ஒரு விஷ விதையை ஊண்டி விடலாம் என்ற அளவுக்கு வந்து கூவி கூவி அழைத்து அதனுடைய வெளிப்பாடு என்னைக்குன்னாச்சுன்னா அதாவது போர் அணியினர் இருக்கும் அது பொதுவாக அந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு வந்தவங்க பொதுவாக இவர் ஏதாவது சொல்லி மீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அதிக பேர் வந்திருக்காங்க அது அதே மாதிரி நிறைய பேர் மீம்ஸ் கான்செப்டுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காரு அதில் வந்து இவர் பேரணின்னு சொல்கிறதுக்கு போர் அணின்னு சொல்லிட்டார் அவரே போர் அணின்னு சொல்லிட்டார் அவர் போர் அப்புறம் மாற்றி அதை போர் அணின்ட்டாரு இப்போ அது டோட்டலாக ஃபெயிலியர் அணி தான் அது
திமுகவுக்கு மக்களிடத்தில் ஆதரவு இல்லாத காரணத்தினால் பேரணி நடத்தி பயன்படுத்த நினைப்பதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள முகாம் அலுவலகத்தில் எம்ஜிஆரின் திருவுருவ படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் குடியுரிமை சட்டத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் நாடாளுமன்றத்தில் முறையிட வேண்டுமே தவிர மக்களின் உணர்வுகளை தூண்டி அவர்களின் அமைதிக்கு பங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடாது என்று கூறினார் மத்திய அரசு சட்டம் ஏற்றப்பட்டால் அதுக்கு பாராளுமன்றம் இருக்கின்றது ரெண்டு அவைகள் இருக்கின்றது அங்கே நம்முடைய கருத்தை எந்த அளவில் வேணாலும் பதிய வைக்கலாம் நாங்கள் தொடர்ந்து ஐம்பது நாட்கள் ஐம்பது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கிய காரணத்தினால் தான் முடக்கி அதில் வெற்றி பெற்றோம் மக்களை திரட்டி தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை உணர்வுகளை தூண்டி கலவரம் போன்ற நிலைகள் வரக்கூடாது அதே அமைப்புகள் இன்றைக்கு டெல்லி சென்றால் மாண்பு முதலமைச்சரையோ மாண்பு பிரதமரையோ குடியரசுத் தலைவரையோ இன்னும் அந்த சொல்லப்போனால் அந்த துறையுடைய அமைச்சர் உள்துறை அமைச்சரையோ அவர் மூலமாக அந்த கருத்துக்களை பதிய வைக்கலாம் கொண்டு சொல்ல அனைத்திற்கும் வலிவாக இருக்கின்றது நம்ம குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக கருத்து தெரிவிப்பவர்கள் அனைவருமே தேச துரோகிகள் என பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கமலாலயத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் கருணை அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை மதவாதமாக சிலர் மாற்ற முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் இந்த நாட்டில் இப்போ ஒரு சாதாரண கருணை அடிப்படையிலான ஒரு நடவடிக்கையை மதவாத பிரச்சனையாக பிரிவினைவாத தேச விரோத சக்திகள் இதை மாற்ற முயற்சி செய்கிறார்கள் சென்னை குழுங்கணும் டெல்லி அதிரணமா அப்படி ஒரு பேரணி ஏதோ நடத்த போகிறதா உத்தேசிச்சாங்க கடைசி பார்த்தா அதில் மேலிருந்து எடுத்து பார்த்தா போலீஸ் மூவாயிரம் மீதி எட்டாயிரம்னு சொல்கிறாங்க கணக்கு நாளை நல்லாட்சி அமைய உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களித்தீர் என்று மு க ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் காணொலி ஒன்றை பதிவிட்டுள்ள அவர் அதிமுகவிடமிருந்து நாட்டை மீட்பதற்கான முன்னோட்டம்தான் உள்ளாட்சி தேர்தல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் எனவே நல்லாட்சி அமைய திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் உள்ளாட்சி தேர்தல் ஒழுங்காக நடந்திருந்தா இதில் அறுபது சதவீத குறைகள் எப்போதோ தீர்க்கப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு முக்கியமா ரெண்டு காரணங்கள் தான் தேர்தல் நடந்தா திமுக ஜெயிச்சிருமேன்னு பயம் முதல்ல காரணம் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் வந்துட்டா வழக்கம் போல கொள்ளையடிக்க முடியாதுங்கிறது ரெண்டாவது காரணம் ஊழல்ல முதலிடம் லஞ்சத்தில் முதலிடம் டெங்கு காய்ச்சல்ல முதலிடம் காச நோயில் முதலிடம் எதெல்லாம் மக்களுக்கு ஆகாததோ எதிரானதோ அதிலெல்லாம் முதலிடம் இதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி அரசின் சாதனை தமிழ்நாட்டு அமைச்சரவையே ஒரு கிரிமினல் கேபினட்டாக இருக்கிறது இது இந்தியாவுக்கு அவமானம் இல்லையா இப்படிப்பட்டவர்களிடமிருந்து நாட்டை மீட்பதற்கான முன்னோட்டம் தான் இப்ப வந்துள்ள உள்ளாட்சி தேர்தல் இந்தியாவில் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டம் எதிரானது அல்ல என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் குடியுரிமை சட்டத்திருத்தம் குறித்து பரவும் தகவல் தவறானது எனவும் இதில் உண்மை இருப்பின் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தான் முதலில் குரல் கொடுக்கும் என்றும் கூறினார் குடியுரிமை சட்ட மசோதா பல லட்ச அகதிகளை அண்டை நாடுகளிலிருந்து விடுவித்து அவர்களது நிலையற்ற வாழ்விலிருந்து நிரந்தர நிம்மதி வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கிறது இதில் மிக முக்கியமாக இந்தியாவில் உள்ள இஸ்லாமிய பெருங்குடி மக்களுக்கு எதிரான சட்டமாக கருதப்படுவது தவறான புரிதல் இதில் உண்மை இருப்பின் அதற்கு முதல் குரல் கொடுக்கும் கட்சி தமாகாவாக்க தான் இருக்க முடியும் உள்ளாட்சி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் கே சி கருப்பணன் நடனமாடி வாக்கு சேகரித்தார் ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி ஈரோடு மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டை ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஊராட்சி பகுதிகளில் தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பணன் இரண்டாவது நாளாக தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது மேல தாளங்களுக்கு ஏற்ப நடனமாடி தொண்டர்களையும் பொதுமக்களையும் அவர் உற்சாகப்படுத்தினார்
பொருளாதார மன்னநிலையை சரி செய்ய இந்தியா உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சர்வதேச நாணய நிதியம் வலியுறுத்தியுள்ளது உலக பொருளாதார வளர்ச்சி தொடர்பான ஆண்டறிக்கையை சர்வதேச நாணய நிதியம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் நுகர்வு மற்றும் முதலீடு குறைதல் வரி வருவாய் வீழ்ச்சி போன்ற காரணங்களால் உலகின் வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி தடைபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலக பொருளாதார வளர்ச்சியின் எஞ்சினாக இந்தியா உள்ளதாகவும் ஆனால் இந்தியாவில் பொருளாதார மந்தநிலை நிலவுவதாகவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது தற்போது இருக்கும் சூழ்நிலையில் கொள்கை ரீதியிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சர்வதேச நாணய நிதியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது சபரிமலையில் ஐயப்பனை தரிசிக்க பனிரெண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பக்தர்கள் காத்திருக்கின்றனர் கேரளாவில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஐயப்பன் கோவில் கடந்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி மண்டல பூஜைக்காக நடை திறக்கப்பட்டது இதனையடுத்து தமிழகம் கர்நாடகா ஆந்திராவை சேர்ந்த பக்தர்கள் சபரிமலையில் குவிந்து வருவதால் பனிரெண்டு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்து தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மண்டல பூஜை நடைபெறுவதால் சபரிமலைக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே இருபத்தி ஆறாம் தேதி சூரிய கிரகணம் நிகழ உள்ளதால் நான்கு மணி நேரம் நடை அடைக்கப்படும் என கோவில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது பல்வேறு மாவட்டங்களில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை விரைவு செய்திகளாக தற்போது பார்க்கலாம் பெரியாரை இழிவுபடுத்தி பேசுபவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் கண்டிக்கப்பட வேண்டும் என அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்தார் மதுரை கே கே நகரில் உள்ள எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா திருவுருவ சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாடு சகோதரத்துவத்துடன் இருக்க பெரியார் அண்ணா எம்ஜிஆர் கருணாநிதி பாடுபட்டார்கள் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா வழியில் தமிழகத்தில் அதிமுக ஆட்சி சிறப்பாக நடைபெறுவதாகவும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் தந்தை பெரியார் யார் அவர்களை இழிவாக பேசியிருந்தாலும் அது கண்டிக்கக்கூடியது நிச்சயமாக கண்டிக்கக்கூடியது தந்தை பெரியார் தான் இங்கே சுயமரியாதை இயக்கத்தை உருவாக்கி கொடுத்தார் பேரை அண்ணா உருவாக்கி கொடுத்தவர்கள் தமிழ்நாடு என்றைக்கும் திராவிட பூமி இன்றைக்கு பல மாநிலங்கள் இன்றைக்கு இந்த மொழியால் மதத்தால் பிரிவுபட்டாலும் தமிழகம் இன்றைக்கு ஒன்றுபட்டு இருக்கிறதுக்கு அண்ணன் தம்பியாக சகோதரராக இருக்கிறார் என்றால் இதற்கு வித்துவிட்ட தந்தை பெரியார் பேரை அண்ணா புரட்சித் தலைவர் இந்தியா டாக்டர் கலைஞர் இவர்களை மறக்க முடியாது அவர்களை யாரு இறுதிப்படுத்தினாலும் திராவிட இயக்கத்தின் சார்பாக நாங்கள் கண்டிக்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு உட்பட்டுதான் குடி உரிமை திருத்த சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது என பாஜக மூத்த தலைவர் இலா கணேசன் தெரிவித்தார் மதுரையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நன்மை வேண்டுமானால் அவர்கள் இலங்கை செல்வதுதான் நலம் எனவும் தெரிவித்தார் மேலும் குண்டு சட்டிக்குள் குதிரை ஓட்டிய ஸ்டாலின் மம்தா பானர்ஜி அழைப்பால் தேசிய தலைவராக வாய்ப்பு கிடைத்ததாகவும் இலா கணேசன் விமர்சித்தார் இலங்கை தமிழர்கள் குடியுரிமை கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம் சந்தேகம் இல்லை நானும் அந்த கோரிக்கைக்கு ஆதரவு ஆனால் இலங்கை தமிழர்கள் குடியுரிமை கேட்கக்கூடாது இலங்கைக்கு போக வேண்டாம் காரணம் இலங்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு தமிழனும் ஒரு ஓட்டு இப்படி ஓட்டு அதிகமானால் மாத்திரமே அங்கு சம உரிமை அவனுக்கு கிடைக்கும் என்ற நிலைமை இப்ப இலங்கையில் இருக்கிறது அது இப்போது சற்று மோசமாக இருக்கிற நிலைமை இல்லை இலங்கையர்கள் அத்தனை பேரும் தாய்மா நாட்டுக்கு திரும்ப வேண்டாம் அதுதான் ஆனால் குடியுரிமைக்கு வேண்டும் என்று கேட்டால் அவன் குடியுரிமை வழங்க வேண்டாம் அதனால எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனை இல்லை மாத்திரம் இல்லை நானும் அந்த கோரிக்கை வைக்கின்றேன் இது ஏட்டா போட்டி என்பது போல சம்பந்தமே இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனை சேர்த்து தமிழன் 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 என்று இதுக்கு தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனையை சேர்த்து குழப்பி அரசியல் செய்ய செய்கின்ற முயற்சி தான் இந்த முயற்சி எம்ஜிஆர் புகழை யாராலும் என்றைக்கும் அழித்துவிட முடியாது மறைந்துவிட முடியாது என்று கூறிய எம்ஜிஆர் கழக தலைவர் ஆர் எம் வீரப்பன் அவரது பெயர் எப்போதும் நிலைத்து நிற்கும் எனவும் தெரிவித்தார் சென்னை மெரினாவில் எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எம்ஜிஆர் பெயரை சொல்லி ஆட்சி நடத்துபவர்கள் கோடிக்கணக்கில் சம்பாதித்துக் கொண்டிருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் அரசியலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அவர் பெயரை கட்சி நடத்தி கொண்டு ஆட்சியிலே இருக்கிறவர்கள் கோடிக்கணக்கிலே சம்பாதிக்கிறார்களே தவிர வாழ்க்கையில் எம்ஜிஆருடைய பாராட்டையும் புகழையும் பெற்றவன் இந்த வீரப்பன்தான் என்றைக்கும் எம்ஜிஆர் புகழை யாரும் மறைத்துவிட முடியாது மாற்றிவிட முடியாது அவர் என்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் 
உலக நிகழ்வுகளை உண்மைத்தன்மையுடன் உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள எப்போதும் இணைந்திருங்கள் நமது மாலை முரசு செய்தி தொலைக்காட்சியுடன் வணக்கம்